നാട്ടുകാരുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വളർത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ അത് ആ നാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെയും കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളുടെയും ന്യായന്യായ തർക്കങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഭരണകൂടം നിർവഹിക്കുന്ന കൃത്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് പഴയ കാലത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് ആ കാലം പോയി മറിഞ്ഞു അതിൽ ഒട്ടേറെ ഗതി മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും വികസന രംഗത്തായാലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ലതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നേട്ടം ഒട്ടും നേട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ആണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സവിനയം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സവിനയം സ്വാഗതമാശംസിച്ച ആഘോഷ കമ്പനി ചെയർമാൻ ശ്രീ സി എം മോഹൻ മോസ്റ്റർ സ്മരണീയ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഹാൻപ്രദർ ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ മോസ്റ്റർ സ്മരണീയ ഗാനത്തിലാണെന്ന് തിങ്ങക്കാൻ വി എച്ച് ഒ പി ചന്ദ്രൻ സ്മരണീയ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ചെയർമാൻ സ്മരണീയ കമ്മിറ്റി ശ്രീ ഇ പി രാജഗോപാലൻ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷം നടത്തുന്ന ഗുണാദരണീയ ഫോസർ ദി മോഹൻ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ കെ വി ദേഹർ ശ്രീ സി എം വിനയേന്ദ്രൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് അഭിമന്യരായ നേതാക്കളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ അനുഗ്രഹീതമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മഹത്തായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സപ്പൂർ വളരെ വലിയ വളരെ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ വേദി അപ്പുകൂടെ മാസ്റ്റർ 
അവർക്ക് സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കേരളീയ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ക്ഷേത്രമായാലും പള്ളിയായാലും ചർച്ചയായാലും അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ മാനവികതയുടെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു ചുറ്റുപാടും ഒട്ടേറെ പോലീസ് വാഹനങ്ങളുണ്ട് പോലീസും പട്ടാളവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ വന്നുകൂടും ഒരു പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഒരു പോലീസിൻ്റെയോ പട്ടാളത്തിൻ്റെയോ സൈന്യത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളായാലും മറ്റനുഷ്ഠാനങ്ങളായാലും അതിലൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധ്യാത്മിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലയുടെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണത്തിൻ്റെയുമായിട്ട് ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ അത് ആ തലമുറയായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറയായാലും അവർക്ക് മാതൃയാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് ആ നിലയിലാണ് ഇതിഹാസത്തിലെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒട്ടേറെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാർക്കും ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഈ ചന്തേന പടിഞ്ഞാറ് എന്നിരുന്നാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അതോടൊപ്പം നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടുകയാണ് ഭിവാനി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഈ ഗ്രാമത്തപ്പൻ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ഉത്സവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആ ഉത്സവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമീപകാലത്ത് ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സോനിയറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം സോനികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ സോനിയറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ധനാഗമ മാർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സോനിയറുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം അതിനില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവും സമീപകാലത്ത് അതിന് വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാതെന്നും ഈ സോവനീർ തീർച്ചയായും ഏത് പ്രദേശത്തു നിന്നാണോ പ്രസിദ്ധീകൃതമാകുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം കൂടി ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് തയ്യാറാക്കാൻ എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുകയും അത് വളരെ സഫലമായി വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു കാഴ്ച നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ രാജഗോപാലൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുടെ ഈ നിർവഹണത്തിൽ രാജഗോപാലൻ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ട് ഈ സോനിയകൾ ഒരു മറച്ചു നോക്കലിൽ ഒടുങ്ങരുത് എന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതി നമുക്കറിയാത്ത നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതൊക്കെ സമാഹരിച്ച് അവയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു ചരിത്രബോധം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല പുസ്തകമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് തന്നെ സോനിയറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയെങ്കിലും സോനിയറുകളുടെ പേര് വഴങ്ങിയായി ഇപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ സോനിയറുകളും ഒക്കെ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരുപാട് ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൈയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് നാടോടി രൂപങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കഥയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ മറ്റ് ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളും വരുന്നത് എന്നൊരു അന്വേഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അന്വേഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം കൂടി നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ പേജുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദേര എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട് വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് ചന്ദേര എന്ന് അവരുടെ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ അത്യാ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ചന്ദേരയ്ക്ക് എന്ത് ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം അടുത്ത കാലം വരെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ നീണ്ട കാലമായി താമസിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തിനും അതിവിപുലമായ ചരിത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് നാം സ്വയം തിരിച്ചത ചന്തേര പടിഞ്ഞാറക്കര പോലുള്ള സ്ഥലത്തിനും വളരെ വൈവിധ്യപൂർണമായ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കാനുണ്ട് വികസനത്തെ കുറിച്ചും പുരോഗതിയെ കുറിച്ചുമുള്ള സ്വന്തമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ നാടിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം നമ്മൾ ചന്തേര സാഹിത്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ ചന്തേരയുടെ റഫറൻസുകൾ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു വിഷയം ഞങ്ങളുടെ വിഷയമൊക്കെ ആലോചിച്ചു ചന്തേര സാഹിത്യത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം തേടി പിടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ ഏഴാഴ്ചയില്ല ആ കവിതയിലെ വരി ഏഴെട്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ള ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ശ്വാസം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏഴെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുതിയ മഹാവി പി കുഞ്ഞിരാമനായരാണ് സി എം എസ് എന്തേരിയുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടായിട്ടുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാന കലകളുടെയും നാടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചന്തയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കേളുകാരുടെ ജീവചിത്രത്തിലുണ്ട് കേളുകാരുടെ നാട് ജീവിതത്തെ പുരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നാടകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചന്തേരിയുടെ പരാമർശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേളുകാരുടെ കാര്യം എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പി കുഞ്ഞിരാമനായരുടെ കാര്യം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് സി എം എസ് എന്തേരി ചന്തേരക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഒട്ടും ചന്തേരക്കാരല്ലാത്ത 
തെക്കന്മാർ നമ്മൾ വിളിക്കാവുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ പോലും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കവിയായിട്ടുള്ള ഏഴാശ്രീ രാമചന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീമേനി അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ദേശാഭിമാനി വാരികയെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതയിൽ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച കെ ടി രാമനുണ്ണി അദ്ദേഹം പൊന്നാനിക്കാരനാണ് പൊന്നാനിക്കാരനായിട്ടുള്ള കെ ടി രാമനുണ്ണിയുടെ നീണ്ട വലിയ നോവൽ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ അത്ര വലിയൊരു നോവൽ വന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം അത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വിഷയം വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തീരെ പ്രസിദ്ധിയില്ലാത്ത തീരെ കേടിയില്ലാത്ത ഈ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷി ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ പഴയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഓർമ്മകൾ പഴയ കൃഷിക്കാരുടെ ഓർമ്മകൾ കണ്ടത്തിൽ ഭൂതത്തെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കണ്ടത് രാവിലെ എന്തോ ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കാം ഒരു മഞ്ഞായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാസപദാർത്ഥം പിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാം ഏതായാലും ഭൂതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു പുക കണ്ട കാര്യം ഇതിലൊരു കർഷകർ വളരെ തലമുറന്ന ഒരു കർഷക സുഹൃത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവി നമുക്ക് വലിയ സംഭവബഹുലമായിട്ട് ഒരു ചരിത്രം ഓർമ്മിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപകടമ ശ്രമിച്ച പോലെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ചന്തയാണ് നമ്മുടെ ഇനി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല മൃഗങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് സാധനം മേടിക്കലാണെന്നൊക്കെ പ്രൊഫസർമാർ പറയുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എളിയ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എളിയ കാര്യങ്ങൾ എളിയ ഭാഷയിൽ ഗ്രാമത്തെ തന്നെ പേര് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പട്ടണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ചന്തയിലെ പട്ടണമാകുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തെ തന്നെ ഇവിടെ അതേപോലെ നിൽക്കും എന്നൊരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത് ചന്തയിൽ എന്തായാലും പട്ടണമാകാതെ വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാലം ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർത്തമാന കാല ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തെ ക്ഷേത്രം വിലയിരുത്തുകയും നമ്മുടെ ഗ്രാമീണമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിവേരുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതോ ഹൃദ്യമായ ഒരു കുതിർമ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാണ് നവീകരണം പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ആ പുനഃപ്രതിഷ്ഠക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാണ് പ്രധാനം നിൽക്കുന്നത് ഈ എവിടെയാണ് മഹാപരിവർത്തനങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ദൈവം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഗ്രാമപത്തം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കലസാഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനവുമാണ്